啊，小鸡儿炖蘑菇啊，什么猪肉炖粉条啊，什么。呃、啊，反正这个那的哈，其中有一道这个那，其中有一道菜，那你们今天肯定都听说过，就是我现在做这个啊，就这个锅包肉，应该是念锅包肉，现在叫白话的锅包肉，是不是啊？基本上来东北，不管是东北人啊，还是来东北的，基本上都会吃到这道菜。这个锅包肉选的那个就是肉呢，就是呃，我选的是里脊肉，我给它切成一半的，就是要不然太大片了。完了还可以选用那个猪梅花肉也行，就五花肉的话，反正我觉得有点肥。先给它改刀，切的就切成片儿，片儿是多大呢？就是大约大大小的这么大。然后薄厚呢，哎，就这么薄，就是哎，差不多一块钱硬币吧。太薄了也不行，太厚了也不行。把这个切好的肉再给它洗一遍，把里边的杂质和血水给它洗一洗。肉洗完之后，给它转翻水分，然后重新放到盆里，再给它腌一下子。里边给它来点盐，入个底味儿，再来点胡椒粉。哎，我说须臾多了，然后再搞里点料酒，然后给它抓拌均匀，给它腌一下子。这功夫呢，咱们再准备点配菜。配菜就是胡萝卜丝儿，胡萝卜丝儿不用太细，完了还有葱丝儿、姜丝儿、蒜片儿，还有香菜，就这些玩意儿。现在来挑个锅包肉汁儿，我跟你说这个汁儿老简单了，糖，锅包肉就是酸甜口的，糖，多放些，放多少的话得根据你的肉量来决定。糖完之后再搁醋，九度米醋。然后再来上点生抽，再来上点盐，这就是锅包肉的料汁儿。现在再给锅包肉调个糊。今天用的淀粉是土豆淀粉、马铃薯淀粉。马铃薯淀粉是就是呃做锅包肉是效果最好的。放就是跟肉同等比例的土豆淀粉。然后分少量多次加水，别一次加太多。就是锅包肉还有溜肉段的糊都差不多，就是干糊，稍微干一点的。看着没？就抓成这样似的啊，稍微干一点糊啊，就这种状态，就挂那一层就行。最后再来点油，这样的话炸出来的话更酥脆。这锅包肉，你看糊也调好了，汁儿调好了，配菜也就好了。现在就开始起锅烧油了，等着油热了一会儿好那个炸肉。你看这锅被我整废了，这被我刷的。油温五成热就可以下肉了，开炸。就你把那筷子插里边去，完了四周冒出密集的气泡，那油温就行了，或者是轻微的冒烟。饭要一口口吃，肉要一片一片的下。让他们定定型，你看这样的话不粘连。第一遍把肉炸熟以后，就可以给它捞出来了。以后还得复炸一遍。第一遍就是为了炸熟、炸定型。现在锅里少许底油，放入姜末和蒜末。这锅再把料汁搞里，熬至浓稠，然后再把提前炸好的肉也搞里。大火给它翻炒均匀，看这道锅包肉就做好了。这道酸甜可口、嗷嗷香、嘎嘎酥脆的锅包肉就做好了，老好吃啊！然后这边又做了一个酱塔茄子。Later， 刚才是自己对着手机录了一大堆，喝了一大堆酒，完了之后最后看，哎，没录上。我宝宝都已经吃完饭了，那现在这家伙这菜成这样了，没录着。这茄子，这是剩的那个酸菜炒粉儿，现在就是我自己继续喝了。今天是在炕上吃的，这锅包肉都有点凉了，但是这其实我今天做的锅包肉味儿啥的都挺好的，但是这个汁儿吧还是没太碰起来，这汁儿有点稍微有一点点少啊。我都喝了好几杯了
，妈那锅包肉我我做上边一大盘子嘛，还剩重点了。证明还是很受欢迎的。我做锅包肉，做十次，差不多就是很成功的话，差不多七次吧。有三次得有算失误的时候，不是汁儿少了，那就没碰起来；再不就是那个糊挂的少了，再不得。挂的多了，反正就那类的。就我一天都能吃，都能喝，管说不胖。不怕才怪呢，关键我也能干呢。你看我今天，我跟我儿就我两个人，我给我儿就家在草莓，今天摘了，啊，二百多斤，摘了将近一百三斤，有三斤半的，将近好像七七十板左右。老热了，哎呦，老累腰了。草莓是反反季的水果，基本上是九月份开始摘摘苗，十二月份左右开始下来，早的，嗯，十一月中旬就能下来。那时候那时候贵呀，那时候估计还一斤四五十。完之后到第二年的六月份没有，中间的话哎也也就休息三个多月哈，种草莓。这也是算给地创造很大的价值了。你要正常一亩地，要是种玉米啥的，也就收个一亩地也就收个二三百块钱三四百块钱那你看这个草莓一一亩地话，你种好了能能收个七八万呢？呃，啥玩意儿？反正比比那个玉米创造的价值更高。这费人工啊，这费人工，这再草莓也累，老累腰了。哎。